informações sobre os eventos do verão espetacular, basta você seguir o endereço eletrônico na tela, www.globosport.com barra verão espetacular, para você saber tudo dessa fase radical e dos próximos eventos do verão espetacular que você curte conosco aqui no Esporte Espetacular. Você vai vendo o panorama aqui de muito sol em Paulina, hein? Fazendo muito calor, mesmo cedo nessa manhã. Vamos agora à terceira bateria dessa prova que traz um equatoriano. Aí o José Escudeiro com o número 7, Hugo Stetti, Guilherme Getelina, Antônio Carlos, Igor Carvalho, Gustavo Pereira, Lucas Pereira e Mário de Souza. Olha eles, um estrangeiro nessa prova. Por enquanto, os estrangeiros todos conseguindo avançar a parte de quartas de final. E a saída no, na, no gate 1, 2 e 3 é mais, fica mais fácil por causa da curva, já sai na frente. Isso é uma luta muito grande, os pilotos que estão aí têm uma certa vantagem. E o Stetti é o líder, o Hugo Stetti de Paulinha, piloto da cidade, vai fazer uma festa passando à frente da torcida. Ele largou no gate 2. Por enquanto vai ser o primeiro bateria, o primeiro brasileiro a conseguir uma vitória em bateria. Vamos ver a colocação. O Stetti olhou para trás, conseguiu abrir uma boa vantagem. Vai cruzar a linha de chegada com 35, quase 36 segundos. José Escudeiro, o equatoriano, chega em segundo lugar. Também avança a próxima fase. O Ostetti na primeira posição, Guilherme Getelina e Igor Carvalho. Esses são os Brasileiros classificados para a próxima fase, para a fase de quartas de final. Olha só a repetição. No início da prova, todos muito juntos. E aí você tem que apertar. É a primeira, a a primeira curva também, eles fecham a porta. Antigamente nós tínhamos umas linhas nessa rampa de tecida. Agora não, logo na largada já começa a funilar. E quem sai na, 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 no gate 1, 2 e 3 é, tem que abrir um pouquinho para não ser, é, vamos dizer, é, fech, ter a porta fechada justamente na primeira curva. Esse foi um esporte que teve a sua, sua estreia nas Olimpíadas em Pequim em 2008. Vamos agora à quarta bateria, que tem um brasileiro que é fera. Foi campeão em 2007 dessa edição. O Davlin Baltazar, o Turbo. Ele corre com o número 3, vamos conhecer, tá aí ele. Davlin Baltazar, Rogério dos Reis, Giovanni Vieira, Pedro Vaz, Antônio Ferreira, José Maria Júnior, Fábio Brochado e Tiago Apolinário. Esses são os pilotos que fazem parte dessa quarta bateria. Davlin Baltazar venceu em 2007, okay, o último brasileiro a vencer. Depois disso, só deu a Argentina. E vão eles. Fique atento aí, a... do lado esquerdo, gate 1, 2 e 3. Olha, já saiu pela direita, já ganhou a frente o David, com muita técnica. Sempre com seu rabo de cavalo, David Baltazar acelerando muito. Ele com a, a bicicleta número 3. Esse que você vai curtindo conosco no desafio internacional de bicicletas de óculos de palinha no interior de São Paulo. Essa série é a série mais difícil, olha aí, mais dura. Davlin vem na primeira posição, atrás dele vem o Pulguinha, atrás, ele com o número 12. Davlin vai mantendo uma boa vantagem, já se encaminhando ali para a linha de chegada. Vai vencer a bateria, o favorito, Davlin Baltazar, o Turbo. Destaque Rogério dos Reis, o segundo. É, o Rogério foi muito bem na classificação, foi uma, é uma revelação, tem 17 aninhos. Pedro Vaz na terceira posição, também acabou chegando mais um atleta brasileiro. Você vê de novo exatamente essa parte na sessão de triplo, quando os atletas largaram, esse é o momento da largada naquela tomada da primeira curva ali, que é uma curva à direita, e aí o um momento onde já assumia a liderança da prova o Davlin Baltazar. E essa sessão muito técnica, depois do curvão, depois da parabólica, esse como os atletas metros. saltam. Voo de 10 metros, você chega entre um obstáculo e outro. Impressionante, impressionante realmente. Giovanni Vieira foi um dos quatro, então, que conseguiram cruzar e conseguir a classificação. Globo, a gente se vê por aqui. Desafio Internacional de Bicicross. Oferecimento Wizard. Caixa. Oi. E Correios. 37,53, o Felipe Vaz. E o Giovanni Vieira fez 37,642. Mais uma vez, curtindo ali a chegada dos pilotos, lembrando né, que o equipamento de segurança é obrigatório, né? Capacete fechado, luvas, joelheiras, Jonathan Freites, Gustavo Mesquita, Gustavo Chiara, Mauro Aquino, Diego Antunes, Diego Santos, Caio Camilo e Bruno Oliveira. É uma bateria que traz aí um venezuelano com o número 6, que é o Jonathan Fernandes. O mosquito, portanto, é mais um estrangeiro tentando chegar à fase de quartas de final. Lá vão eles, oito pilotos, em busca de quartas, quatro primeiras colocações. Primeira curva à direita. 
Uma sessão de duplo com o voltou para mais uma curva à direita. Na liderança da prova venezuelana, exatamente ele. O homem cacau amarelo. O Skip é muito técnico, ele está em alto nível, ele está entre os melhores do mundo também. Ele vai sendo seguido de perto ali do piloto Gustavo Piara, o boy de americana, que vem na segunda posição, mas já abriu muita vantagem o venezuelano. Vai no retorno final ali para fazer a curva, para se encaminhar para a linha de chegada. Já controlando um pouquinho, sem precisar forçar, chega na primeira posição o venezuelano Jonathan Freites. Diego Antunes na segunda posição, Gustavo Chiara em terceiro e vai chegando agora na quarta colocação, Bruno Oliveira, o último classificado, portanto, para a próxima fase. Por enquanto, todos os estrangeiros vão garantindo a sua classificação para a fase seguinte. Olha só, como desde o início da prova... O piloto de 27 anos, ele aqui é de São Félix, na Venezuela, assumiu, controlou. Chegou um momento onde ele teve ali um piloto próximo. É, sobra, né? Você vê que o nível dele, é, é porque está cumprindo é, etapas do Mundial, Campeonato do Mundo, é um piloto que já passou por aqui, evoluiu muito. Então, é um investimento. Argentina, Venezuela está em segundo plano, depois vem Colômbia e o Brasil entra em quarto no melhor da América do Sul. E aí agora nós vamos para a sexta bateria, lembrando que são 64 pilotos divididos em oito baterias, né? de oito, quatro avançando, essa é uma bateria que só traz brasileiros. Ebert Silva, Luiz Maquievitz, Daniel Brito, Matheus Lotti, Sidney Borba, Acauã da Loia, João Pinto e Thiago Horstman. Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais São os brasileiros representados nessa bateria Com o número 46, é o Thiago Rossman De Rio do Sul, Santa Catarina, 18 anos de idade Apenas os quatro primeiros avançam Vamos então, essa aqui é a quinta edição do Desafio Internacional de Bicicross Apesar de ser uma bateria nacional, viu, Rob? É uma bateria muito forte O Ebert também evoluiu muito, é um dos melhores do Brasil Olha só, já no meio ali, já funilando em direção à primeira curva Curva direita Olha a velocidade na telemetria 45 km por hora já chegando aí os pilotos nessa sexta bateria. E é o Ebert Rodrigo Silva que assume a liderança. E o Marco Vitz também em segundo, de Jaraguá do Sul. Vem em segunda colocação. É, vem ali com o número 14, o piloto de Jaraguá. Abrindo bastante vantagem, Ebert Rodrigo Silva. Já em direção à última curva, em direção à reta de chegada. Para vencer a bateria, se 